Un saluto a chi ci segue, siamo ormai alla vigilia della festa patronale di San Maurizio, protettore della comunità pastorale dell'intera città di Cassano Magnago, in occasione di questa ricorrenza che lo ricordiamo eh, cadrà domenica 22 settembre, il parroco della città Don Andrea Ferrarotti rivolge tradizionalmente un messaggio non solo alla comunità cristiana ma anche all'intera comunità civile. Gli rivolgiamo allora alcune domande. Grazie per la disponibilità Don Buona Andrea. Saluta. Buona serata a tutti, prego, ti ascolto volentieri, vediamo se so rispondere. Siamo reduci dai festeggiamenti per eh, i 15 anni dalla nascita della comunità pastorale San Maurizio, quindi dall'avvio eh, di questo percorso unitario fra le tre parrocchie di Cassano Magnago. Ecco, a che punto siamo? Si sono raccolti dei frutti da questo anniversario, dai festeggiamenti, dalle iniziative che sono state proposte eh, sia lo scorso anno sia poi anche eh, negli ultimi mesi? dei frutti che eh, possano aver contribuito in qualche modo a corroborare l'unità fra le nostre comunità. Sì, certamente, anche perché è stato un anno intenso quello che abbiamo passato. I frutti più significativi sono due. Il primo è in campo educativo, per cui ormai ha preso piede la comunità educante, che è l'organismo che raduna tutti coloro che nella comunità cristiana si occupano di educazione, le catechiste, gli allenatori, gli animatori dell'oratorio e ormai il cammino comune che abbiamo avviato due anni fa può essere considerato sufficientemente maturo. Certo che rilanciamo sempre, certo che andiamo sempre avanti, però penso sia già a buon punto e questo ci permette di pensare a tutte le attività educative della comunità cristiana in forma unitaria. Da questo punto di vista stiamo pensando bene anche all'utilizzo degli ambienti e quindi anche al futuro degli oratori in un momento in cui sta eh, diminuendo sempre il numero dei nati e questo certamente è un problema che dovremo affrontare nel futuro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è, è legata al rinnovamento del Consiglio pastorale che come data diocesana è stato svolto lo scorso mese di maggio e con il mandato nuovo del Consiglio pastorale abbiamo deciso che mentre finora abbiamo cercato di ripartire sulle tre parrocchie le diverse attività, stando molto attenti con una logica che io ho sempre chiamato un po' la logica del bilancino per bilanciare un po' tutte le attività nelle diverse parrocchie, ecco abbiamo deciso di non fare più così ma di cominciare a vivere anche in maniera diversa, in forma più unitaria tutte le attività che vengono proposte all'interno della comunità e quindi vedrete ci saranno attività diverse in posti diversi ma senza la logica della parità, ecco saranno eh, logiche diverse che ci guidano eh, più aderenti al momento storico che stiamo vivendo. Grazie Don Andrea, se possiamo dare uno sguardo in avanti a Natale si aprirà il giubileo con quali iniziative e soprattutto con quale spirito si prepara a viverlo la nostra comunità pastorale? Distinguerei due grossi capitoli, quello che facciamo qui per tutti e poi alcuni pellegrinaggi. Beh, qui noi abbiamo certamente l'anno pastorale davanti a noi che è tutto dedicato al tema della speranza. L'elemento caratterizzante dell'anno pastorale per i giovani, gli adulti, gli anziani incomincerà a essere la festa della Madonna del Rosario alla quale noi ci introdurremo con la settimana degli esercizi spirituali che va appunto dal 30 di settembre fino al 4 di ottobre, cinque serate di predicazione sul tema della speranza per chiederci ma perché un cristiano spera, che cosa un cristiano spera, quali sono le tentazioni contro la speranza che si vivono nel giorno d'oggi e questo sarà un po' già l'inizio e il rilancio sul giubileo. Poi ci sarà tutto il tempo dell'avvento che sarà fortemente connotato da una preparazione prossima all'apertura del Giubileo. Ci saranno poi delle iniziative locali che ruoteranno soprattutto nei primi mesi dell'anno nuovo attorno a quel percorso che chiamiamo il percorso del bene comune e poi la comunità pastorale ha indetto sette pellegrinaggi a Roma, sette pellegrinaggi diversi per target diversi con impegno diverso da tutti i punti di vista e quindi penso ci sia anche un grosso richiamo ad andare a Roma.
cioè il pellegrinaggio or ordinario alla sede di Pietro, come il Giubileo ci richiede, sarà una delle attività su cui punteremo molto nel corso del prossimo anno. Ci sono degli eventi straordinari anche per i nostri ragazzi, i primi ad andare saranno i chirichetti che avranno un pellegrinaggio solo per loro, poi sarà la volta degli adolescenti che avranno invece una giornata comune col Papa e poi soprattutto ci sarà nell'estate il Giubileo dei Giovani, chiamiamolo anche la giornata mondiale della gioventù che quest'anno avvengono in concomitanza queste due realtà ovviamente e che avrà la presenza del Papa per più giorni. Ecco, nella nostra comunità saranno proposte delle iniziative particolari per coinvolgere i giovani in vista di questo appuntamento? Assolutamente sì, sono già all'opera e accanto a queste iniziative ci sarà anche una iniziativa per la pace che vorremmo fare nella tarda primavera, quindi dopo Pasqua. Su questa iniziativa vorremmo che fossero coinvolti tutti perché la pace è un bene che deve stare a cuore a tutti, non solo ai cristiani. Stiamo cercando i modi per dialogare con le altre presenze religiose della città perché ci sia un qualche cosa di comunitario che richiami tutti a questo tema. Come sappiamo Papa Francesco e il nostro arcivescovo Mario tengono moltissimo a questo tema, la lettera pastorale è anche su questo tema. Ecco, quest'anno la benemerenza civica che l'amministrazione comunale assegna di consueto in occasione della festa patronale a chi si è distinto eh, per il, il suo impegno a favore della comunità sarà conferita al gruppo dei carristi e degli altri volontari delle tre parrocchie che da decenni ehm, organizzano il carnevale cittadino carnevale che non potrebbe essere quello che è, ovvero eh, uno dei più spettacolari della provincia di Varese, senza quest'opera fondamentale dei volontari della comunità pastorale. Eh, che significato assume a tuo giudizio questo riconoscimento? Anzitutto per noi l'attività del Carnevale è un'attività importante a livello comunitario. Ci sono i papà che si occupano della scenografia e dei carri, ci sono un nutrito gruppo di mamme, di donne, di nonne, che si occupano di tutta la costumistica, ci sono tante persone che sono addette ai servizi logistici e a tanti altri compiti che non si vedono, non appaiono, ma che sono ugualmente importanti. Per noi il Carnevale è fondamentale perché gli per gli adulti è un'iniziativa che già da tanti anni raduna dalle tre parrocchie e permette di lavorare in forma unitaria, oltre che naturalmente eh, coinvolge moltissimi nostri ragazzi perché l'anno scorso i ragazzi sui carri erano più di 400, quindi c'è una partecipazione eh, molto numerosa. Secondo me tutta l'organizzazione del Carnevale riesce a mobilitare un migliaio di persone, quindi è un'organizzazione molto grossa, complessa, che però vedo viene fatta bene, con competenza, soprattutto con tanto spirito di servizio. Noi viviamo questo come un'offerta alla città, sappiamo bene che senza i carri verrebbe meno il carnevale cittadino, per cui siamo contenti di offrire questa realtà alla comunità, siamo contenti che la comunità anche abbia riconosciuto questo impegno che appunto da tanti anni tiene vivo il carnevale nella nostra città. Da questo punto di vista rilanciamo anche all'amministrazione comunale la richiesta di un sostegno adeguato, perché per fare le cose belle occorre molto impegno ma anche molte risorse. Un altro fronte sul quale la comunità cristiana è particolarmente attiva è quello culturale. Anche questo rappresenta un arricchimento no, per eh, la città, proprio per eh, la vitalità della comunità civile. Ecco, quali saranno anche da questo punto di vista alcune Qui è all'opera un altro staff, che è lo staff dell'auditorio, che mi sembra essere il centro culturale più importante della città. Mi riferisco alla stagione teatrale, che anche quest'anno è stata preparata con grande cura e penso sia molto apprezzato questo compito. Pensiamo che su tutti i posti disponibili dell'auditorio quasi tutti vanno in abbonamento. Ci rimangono 10 posti liberi fuori dagli abbonamenti, quindi questo è per dire quanto è apprezzato questo sforzo. Ogni anno cerchiamo di mettere qualche novità. Quest'anno accanto all'abbonamento abbiamo messo il mini abbonamento anche per incentivare le famiglie giovani. 
proseguiamo col mettere alcuni teatri per le famiglie la domenica pomeriggio. L'anno scorso hanno avuto un buon risultato e crediamo anche in questo, che una famiglia possa avvicinare al teatro i suoi figli, i più piccoli. Sono spettacoli particolari, quindi certamente è un altro capitolo che si inserisce alla proposta culturale che si fa in città. Con l'anno scorso è ripreso a pieno regime il cinema ed è stato inserito anche il cineforum e anche quest'anno viene riconfermato il cineforum che anzi è già partito nella doppia modalità di uno spettacolo pomeridiano che vuole incentivare magari un po' più gli anziani, magari chi non esce più di sera dopo cena perché è un impegno, ma anche i giovani. Certamente è un target bello questo sul quale si può lavorare, poi c'è sempre lo spettacolo serale. Sappiamo poi della stagione dei concerti, che è anche questa molto importante, quest'anno poi avremo anche un anniversario significativo del coro della parrocchia di San Giulio, che verrà festeggiato adeguatamente. Credo poi che ci siano ecco, tante altre cose, lo stesso percorso sul bene comune, che è un percorso non di fede, certamente cristiano, ma che si apre su tanti temi in dialogo con la società civile, faccia parte ecco, anche questo di una proposta culturale che è rivolta a tutti. Quindi credo che la comunità cristiana proponga, proponga percorsi diversi, in momenti diversi dell'anno, con impegni diversi, ma per tenere vivo il discorso culturale in città. Ecco, eh, sappiamo che le tante iniziative di cui si parlava impegnano le risorse economiche anche della um, comunità pastorale. E da questo punto di vista, eh, recentemente un grosso danno al campanile di Santa Maria del Cerro, provocato da un fulmine, eh, ha reso particolarmente urgente il reperimento di alcuni fondi per eh, evidentemente provvedere alla riparazione dei danni e quindi al eh, ripristino eh, della funzionalità sia del, dell'impianto eh, di elettrificazione del Castello delle Campane e poi anche l'impianto della Chiesa. Giusto. Sì, è un, per noi è un problema molto grave questo del fulmine, anche perché a metà ottobre partono finalmente i lavori del tetto e anche il rifacimento globale del tetto della Chiesa di Santa Maria è un impegno economico molto elevato per il quale già avevamo mh, sollecitato tanti parrocchiani e li solleciteremo di nuovo perché la chiesa è un bene comune e quindi eh, lì come monumento anche quindi davvero anche qualcosa che trascende l'appartenenza cristiana ecco su una spesa già così ingente perché il tetto si aggira intorno ai 200.000 euro andare ad aggiungere un danno così consistente come è stato il danno del fulmine ci mette veramente in una situazione di difficoltà. Noi ovviamente crediamo nella provvidenza, questa è la prima cosa. I lavori vanno fatti perché la Chiesa va mantenuta in uso, quindi non possiamo pensare di rimandarli. La Chiesa per funzionare ha bisogno della luce, ha bisogno delle campane, ha bisogno dei microfoni e non possiamo dire facciamo una cosa adesso e una cosa dopo. Le celebrazioni liturgiche necessitano di più apparati. Quindi faremo tutti questi lavori. Eh, voglio credere che ci siano tante persone generose che per la loro chiesa o per una chiesa della loro città sanno ancora fare qualche cosa insieme, volendo lasciare un bene comune a chi viene dopo di noi. Visto che San Maurizio è patrono dell'intera città, quindi non solo della comunità cristiana ma anche di quella civile, hai certamente un messaggio da rivolgere a tutta la società cassanese. Magari ci anticipi anche qualcosa dell'omelia di domenica che è in fase di elaborazione eh. nel momento in cui stiamo registrando, però sì, eh, lavoro, sto lavorando su questo tema, a me sembra di raccogliere tanti voci di sfiducia, tante voci di stanchezza. Ci sono tante cose che vengono portate a esempio di ciò che non funziona nella nostra città. Sarebbe inutile star qui a farne l'elenco adesso e vedere chi ha ragione o chi ha torto, però il sentimento comune è questo. Ecco, io vorrei dare un messaggio contrario. Proprio per l'anno che stiamo preparando, proprio per il giubileo che ci sta davanti, vorrei dare un messaggio di speranza e vorrei dire a tutti che dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Certo, chi ha autorità chi ha competenza, chi ha anche responsabilità per il suo verso, però il bene di una città 
devono farlo tutti i cittadini e quindi vorrei e cercherò domenica di esprimere un messaggio di speranza e di invito alla collaborazione, alla partecipazione per il bene e per il decoro della città proprio a tutti. Quindi sarà un messaggio di fiducia. Grazie Don Andrea e allora con questa fiducia concludiamo l'intervista e vi diamo appuntamento a domenica, domenica 22. Grazie Luca ma grazie anche ai giovanissimi tecnici che non vedete ma senza i quali sono impossibili tutte queste cose. A domenica al Parco della Magana sperando che il tempo sia bello se no ricordiamoci in area feste la messa è alle ore 10.30.